আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সীমা খান শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম আন্দোলনের নামে দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টার বিরুদ্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান আওয়ামী লীগের নিরাপত্তা নিশ্চিত না করে রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে পাঠালে আবারও ফিরে আসার আশঙ্কা রয়েছে বললেন জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রধান মিশেল ব্যাচলেট জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির সুযোগ নিয়ে নিত্যপণ্যের দাম অস্বাভাবিকভাবে বাড়াচ্ছে অসাধু ব্যবসায়ীরা বললেন বাণিজ্যমন্ত্রী শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে জানাবো বিস্তারিত সংবাদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কথা বলে যারা দেশকে অস্থিতিশীল করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ নেতারা বিএনপির মিথ্যাচার ও ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে রাজধানীতে আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে তারা বলেন আগুন সন্ত্রাস করে ক্ষমতায় আসার দিন শেষ রাজধানী ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটের সামনে সতেরোই অগস্ট সিরিজ বোমা হামলা দিবস ও বিএনপির ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে মহানগর আওয়ামী লীগ আয়োজিত সমাবেশে নেতারা বলেন পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় আসতে মরিয়া বিএনপি নালিশের নামে বিদেশিদের কাছে মিথ্যাচার করছে কিন্তু তারা জানে না একটি স্বাধীন দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অনেকেরই কিছু করার একটি আর নেই আগামী মাস থেকে বিএনপিকে রাজপথ থেকে উৎখাত করে হুঁশিয়ারি দিয়ে নেতারা আরও বলেন আওয়ামী লীগকে আন্দোলন সংগ্রামের ভয় দেখিয়ে কোনো লাভ নেই সমাবেশ শেষে একটি প্রতিবাদ মিছিল শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে যে শেষ হয় আপনি মিচেল ব্যাসলেটকে বলেছেন আপনাদের নেতা কর্মী গুম হয়েছে হত্যার শিকার হয়েছে এ ঘটনা নিন্দা করতে জাতিসংঘে কাছে তদন্ত কমিটি করতে বলেছে বকরুল জাতিসংঘের কোন দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তদন্ত করার কোন অধিকার নেই কোন একটি নিরাপত্তা নিশ্চিত না করে রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে পাঠালে আবারও তাদের ফিরে আসার আশঙ্কা থাকবে বলে মনে করেন জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রধান মিশেল ব্যাচলট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সাক্ষাতে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেয়াই বাংলাদেশের ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি এদিকে তার সাথে দেখা করে দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি তুলে ধরেছে বিএনপির প্রতিনিধি দল একরামুল হক সায়মের রিপোর্ট চার দিনের সফরে শেষ দিনে ঢাকায় বেশ ব্যস্ত সময় কাটান জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার মিশেল ব্যাচেলেট মানবাধিকার ও জলবায়ু পরিস্থিতি নিয়ে ইয়ং স্কলার মিটে অংশ নেন তিনি তার মতে এসব সমস্যার সমাধানে রাজনৈতিক সদিচ্ছার বড় অভাব এ সময় রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়েও কথা বলেন মিশেল ব্যাচেলের রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে কেবল পরিবেশ নয় অর্থনৈতিকভাবেও বাংলাদেশ ক্ষতির শিকার বলে মন্তব্য করেন তিনি রোহিঙ্গারা ফিরে যেতে চায় কিন্তু সে পরিবেশ এখনও রাখাইনে তৈরি করা হয়নি মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিবেশ খুবই জটিল এ অবস্থায় ফেরত পাঠালে তাদের আবারও ফিরে আসার আশঙ্কা থেকে যাবে এর আগে সকালে গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে দেখা করেন হাই কমিশনার মিশেল ব্যাচেলেট এ সময় মানবাধিকার সুরক্ষা রোহিঙ্গা সংকট নিরসন সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন তারা পনেরো আগস্টের হত্যাকাণ্ড সহ দীর্ঘ সামরিক শাসনে দেশের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয় তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের কিছু পর্যবেক্ষণ নিয়ে জাতিসংঘ কাজ করছে বলে জানান ব্যাচেলেট এদিকে দুপুরে বিএনপির মানবাধিকার বিষয়ক কমিটির সাথে বৈঠক করেন জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রধান এ সময় বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড সহ দেশের সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি তুলে ধরেন বিএনপি নেতারা বিভিন্ন সময় এক্সট্রা জুডিশিয়াল কিলিং আছে এনফোর্স ডিজাপিয়ারেন্স আছে পলিটিক্যাল পার্সিকিউশন আছে বিভিন্ন সময় আপনারাই রিপোর্ট করেছেন আমাদের প্রাইমারি সোর্স হলো মিডিয়া মিডিয়া যে তথ্যগুলো বিভিন্ন সময় এসেছে সেইটাই তো আসলে মানে জাতীয়ভাবে আন্তর্জাতিকভাবে এটা প্রতিষ্ঠিত যে বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে চার দিনের সফরে কক্সবাজার রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শনের পাশাপাশি নীতি নির্ধারক নাগরিক সমাজ ও মানবাধিকার কর্মীদের সাথে বৈঠক করেন মিশেল ব্যাচেলেট ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা 
সরকারি লুটপাট আর দুর্নীতির কারণে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে দেশে দুর্ভিক্ষের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে বলে দাবি করেছেন বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দলীয় চেয়ারপারসনে গুলশান কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এই দাবি করে তিনি বলেন সম্প্রতি জ্বালানি তেলের দাম বাড়িয়ে সরকার জনগণের বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকারটুকু কেড়ে নিয়েছে মানুষ যখন দুর্বিষহ জীবন যাপন করছে তখন সরকারের নীতি নির্ধারকরা জনগণের সাথে উপহাস করছে দেশ বাঁচাতে রাজপথে গণ আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই বলেও জানান মির্জা ফখরুল সরকারের সম্পূর্ণ ব্যর্থতা তাদের ম্যানেজ করতে না পারা এবং দুর্নীতি এই সব মিলেই কিন্তু আপনার চুয়াত্তর দুর্বিঘ ঘটেছিল আজকে সে একই চিত্র একই চিত্র বাংলাদেশে দুর্নীতি টোটাল ভাবে টোটাল ফেলিয়ার টু ম্যানেজ আমাদের অবস্থায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হবে এই দুর্নীতিগ্রস্ত স্বৈরাচারী সরকারকে রাজপথের গণ আন্দোলনের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করে দেশে সত্যিকার অর্থেই জনমানুষের সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধির সুযোগ নিচ্ছে অসাধু ব্যবসায়ীরা চাল ডাল সহ নিত্যপণ্যের দাম অস্বাভাবিকভাবে বাড়ানো হচ্ছে বলে মনে করছেন বাণিজ্য মন্ত্রী বাজার নিয়ন্ত্রণে মনিটরিং জোরদার করার কথা জানান তিনি ডিমের দাম নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনে আমদানি নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হবে বলেও জানান বাণিজ্য মন্ত্রী সচিবালয়ে এসব কথা বলেন তিনি রিপোর্টে জানাচ্ছেন মাহবুব কবির জপল চালানি তেলের দাম বাড়ালে সব জিনিসের দাম বাড়বে এমন ধারণা আগেই ছিল তবে ধারণার চেয়েও লাগামহীন নিত্যপণ্যের বাজার এর মধ্যেই অস্থির ডিমের দাম প্রতি হালি বিক্রি হচ্ছে পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন টাকা পোলট্রি শিল্পের বিকাশে ডিম আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও এমন পরিস্থিতিতে তা তুলে নেওয়ার চিন্তা করছে সরকার ডিম আমদানি করলে পরে এইটা কমবে তাহলে আমরা ডিম আমরা আমদানির ডিসিশন নিয়ে ফেলবো চালের দাম এই তেল বাড়ার কারণে ট্রান্সপোর্টে বড় জোর পঞ্চাশ পয়সা বাড়তে পারে পার কেজি কিন্তু হয়েছে কত চার টাকা বেড়ে গেছে কোনো লজিক আছে নাই তার মানে সুযোগটা নিয়ে নিয়েছে কিছু কিছু অসাধু ব্যবসায়ী তারা নিজেদের মুনাফা বাড়ানোর জন্য পণ্যের মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছে এবং পরিবহনের আপনার খরচও তারা বাড়িয়ে দিয়েছে এটি কোনোভাবেই কাম্য নয় এটি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় আমাদের সরকার মনিটর করছে বাণিজ্য মন্ত্রী জানান এক কোটি পরিবারকে টিসিবির ফ্যামিলি কার্ড দেয়া হয়েছে তারা প্রতি মাসে অর্ধেক দামে তেল চিনি ডাল কিনতে পারবেন এই কার্ড বিতরণে টিআইবি দুর্নীতির অভিযোগ করলেও তা সঠিক নয় বলে দাবি করেন তিনি উনচল্লিশ পার্সেন্টের কিন্তু হিসাবটা আমাদের কাছে ক্লিয়ার নাকি অনেক কথা টিআইবি বলেছে ধরেন আপনাদের বলি বলা হয়েছে আনসাররা পেয়েছে পেয়েছে কারা দফাদাররা পেয়েছে গ্রাম্য পুলিশ পেয়েছে প্রশ্নটা আপনাদের করি একজন গ্রাম্য পুলিশ বেতন পায় পাঁচ হাজার টাকা সাড়ে চার হাজার টাকা দিনে পরে তাদের দেড়শো টাকা এরা রিকশালা কামাই করে ছয়শো টাকা ওই দেড়শো টাকা কামাই করা লোকটা তো দরিদ্র তো তাদের দেওয়াটা কি অপরাধ তিনি জানান ভোজ্য তেলের দাম বাড়ানো হয়নি অক্টোবরের মধ্যে নিত্যপণ্যের দাম সহনীয় পর্যায়ে আসবে বলেও আশা করেন মন্ত্রী আমরা অনেকে আশাবাদী অক্টোবরের মধ্যে মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা সাশ্রয়ী দামে পণ্য বিক্রি করতে টিসিবির জন্য এক কোটি পঁচিশ লাখ লিটার সয়াবিন তেল কিনছে সরকার যা ফ্যামিলি কার্ডধারী এক কোটি পরিবারের মাঝে পর্যায়ক্রমে বিক্রি করা হবে প্রথম ধাপে সাতষট্টি কোটি আটান্ন লাখ টাকায় চল্লিশ লাখ লিটার ও দ্বিতীয় ধাপে একশো পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকায় আরও পঁচাশি লাখ লিটার ভোজ্য তেল আসবে অর্থমন্ত্রী আহমা মুস্তফা কামালের সভাপতিত্বে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে এ বিষয়ে নীতিগত অনুমোদন দেয়া হয় এছাড়াও পঞ্চান্ন কোটি পঞ্চাশ লাখ টাকায় পাঁচ হাজার মেট্রিক টন মসুর ডাল কেনার অনুমোদন দেয়া হয় বৈঠকে ভার্চুয়াল বৈঠক শেষে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব আব্দুল বারিক এসব কথা জানান সভায় মোট ষোলোটি প্রস্তাব অনুমোদন দেয়া হয় আমরা সুপারিশ করি দরদতা হচ্ছে সুপার ওয়েল রিফাইনারি লিমিটেড এটা প্রতি লিটার মূল্য পড়বে একশো তিয়াত্তর টাকা পঁচানব্বই পয়সা আর দ্বিতীয় লটে আমরা ক্রয় করব পঁচাশি লাখ লিটার সোয়াবিন তেল যেটা প্রতি লিটার মূল্য পড়বে একশো টাকা 
সম্ভাবনাকে সম্পদে রূপান্তর করতে না পারার রাজনৈতিক ব্যর্থতাই দেশে জ্বালানি সংকটের মূল কারণ বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা জাতীয় প্রেস ক্লাবে সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজন আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা একথা জানান জ্বালানির অতিরিক্ত আমদানি নির্ভরতা ভবিষ্যতে দেশকে আরো বড় বিপদে ফেলতে পারে বলেও আশঙ্কা তাদের ফসলের আবি রিপোর্ট রাশিয়ার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠান গ্যাসপ্রম দেশের সীমানা ছাড়িয়ে ইউরোপে গ্যাস সরবরাহ করছে বাংলাদেশেও কাজ করছে গ্যাস সেক্টরে চীনের রাষ্ট্রীয় তেল গ্যাস কোম্পানি সিনোপ্যাকও এ দেশে গ্যাস অনুসন্ধানে কাজ করছে ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এনটিপিসি রামপালে নির্মাণ করছে বেজলোড পাওয়ার প্ল্যান্ট অথচ তেত্রিশ বছরেও সক্ষম হয়ে উঠতে পারল না বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় তেল গ্যাস অনুসন্ধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বাপেক্স বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় গ্যাস অনুসন্ধান উত্তোলন করতে হবে আমাদের সক্ষমতা যদি কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় না থাকে তাহলে সেখানে আমরা বিদেশি কোম্পানি কিংবা বিদেশি বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ দিতে পারি সুনির্দিষ্ট কাজের জন্য পদ্মা সেতু বানানোর জন্য কাউকে ইজারা দেওয়া হয় না বিদেশি কোম্পানি বেশ কয়েকটা কোম্পানি নির্দিষ্টভাবে বিভিন্ন কাজ করেছে কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াটা বাংলাদেশের হাতে ছিল গ্যাস অনুসন্ধান উত্তোলনে আমরা সেই মডেলটাই বলেছিলাম এবং এর মধ্যে দিয়ে কী হতো বাংলাদেশের সক্ষমতা বাড়ত বিশ্লেষকরা বলেন সক্ষমতা না বাড়িয়েই অবাস্তব সব লক্ষ্যমাত্রা বাপেক্সের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে সংস্থাটির সামনে নতুন টার্গেট দুই সালের মধ্যে ছয়শো আঠারো টিসিএফ গ্যাস উত্তোলন এ কাজে বাপেক্স সফল হলেও গ্যাস সংকট থেকেই যাবে বলছেন বিশ্লেষকরা আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা অর্জনের পাশাপাশি জ্বালানি নিজস্ব জ্বালানি উন্নয়নের কোনো সক্ষমতাটা করি নাই করলে এই সংকটেও আমরা পড়তাম না গোলটেবিল বৈঠকে অধ্যাপক বজ্রুল ইমাম দাবি করেন নিজস্ব প্রাকৃতিক গ্যাসের সম্ভাবনা কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছে সরকার এটা কিন্তু আমাদের নিজস্ব অবমেলার কারণে আমরা যদি গ্যাস মিয়ানমার বা এদিকে ভারতও যে পরিমাণ গ্যাস আবিষ্কার করেছে তাদের সাগরে সেরকম কার্যক্রম যদি আমরা করতাম তাহলে আমাদের এখানে এই সংকটটা হতো না সমন্বিত পরিকল্পনা এবং জ্বালানি অনুসন্ধান এবং নিজস্ব জ্বালানি ব্যবহারে সরকারের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ছাড়া আজকের যে বিপদ বাংলাদেশের সেখান থেকে কিন্তু বেরিয়ে আসার কোনো পথ নাই দু সালে করা বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ আইন এখনও বলব থাকা এবং একের পর এক এলএনজি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন বিশ্লেষকরা দুটি প্রশ্নের উপর ফজল রাব্বি এটিএন বাংলা ঢাকা কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে উদ্যোক্তারা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয় বলে জানিয়েছেন এফবিসিসিআই সভাপতি জসিম উদ্দিন তিনি বলেন প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে উন্নত কর্মপরিবেশ ও স্বাস্থ্য নিশ্চিত হলে কারখানা আরও বেশি নিরাপদ হয়ে উৎপাদন বাড়াবে চেম্বার ভবনে পেশাগত স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিয়ে ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলও এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন জসিম উদ্দিন চুক্তির আওতায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দশটি শিল্প খাতের কর্মপরিবেশ উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে অনুষ্ঠানে আয়োলো বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর টুমো পটিয়ানেন বক্তব্য রাখেন ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেও বন্ধ করা যাচ্ছে না বাসের অতিরিক্ত ভাড়া আদায় তাই সমন্বিতভাবে প্রশাসনকে এ বিষয়ে উদ্যোগ নেয়ার দাবি জানিয়েছেন যাত্রীরা এদিকে অব্যাহত রয়েছে ওয়েবিলের নামে বাড়তি ভাড়া নেয়ার নৈরাজ্য মনির হোসেন তপুর রিপোর্ট দুই সপ্তাহ আগে জ্বালানির তেলের দাম বেড়েছে এরপর থেকেই গণপরিবহনে ভাড়া নিয়ে শুরু হয় নৈরাজ্য কিলোমিটার প্রতি আড়াই টাকা হিসেবে নতুন ভাড়া নির্ধারিত হলেও ওই বিলের নামে অধিকাংশ বাস কোম্পানির মালিক বেশি ভাড়া আদায় করছেন এতে অতিরিক্ত ভাড়া নিয়ে প্রতিনিয়তই বাসের সুপারভাইজারদের সাথে বাঘ বিতণ্ডায় জড়াচ্ছেন যাত্রীরা আব্দুল্লাপুর উত্তরা থেকে আসলে বনানি পর্যন্ত ভাড়া নেবে পঁচিশ টাকা আর খিলক্ষেত থেকে উঠলে পঁচিশ টাকা ভাড়া নেয় ওরা তো কোনো কিলো হিসাবে ভাড়া নেয় না হাফ পাশ দিতে হবে স্টুডেন্ট ভাড়া ঠিক মতো ই করেন ওনার ওটা মানে না কন্ট্রাক্টাররা মানে না অবৈধ ওই বিল বন্ধ সহ অতিরিক্ত ভাড়া আদায় যাতে না করতে পারে সেজন্য হাতে গোনা কয়েকটি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করছে বিআরটিএ গুরুত্বপূর্ণ বেশিরভাগ মোড়গুলোতেই নেই কোনো নজরদারি কিছু গাড়িতে পাঁচ টাকা দশ টাকা বা ভাড়া বেশি নেওয়ার ভাড়া বেশি নেওয়া হচ্ছে আমরা এরকম পেয়েছি তো এগুলো গাড়িকে আমরা জরিমানা করছি এবং একই ধরনের অপরাধ যারা বারবার করবে তাদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর আমরা ব্যবস্থা নিব তাদের রুট পারমিট বাতিল সহ রেজিস্ট্রেশন বাতিলের মতো ব্যবস্থা বিআরটিএ নেবে দ্রুত বাসের অবৈধ ওয়েবিল বন্ধ সহ 
जत्री सेवार निश्चित दावी जान भुक्भोगी एक ही साथे अभिजोग जान राजनैतिक संकट निसने पथ खोजार आहवान जान गणस्था केंद्र प्रतिष्ठा डा जाफरल्ला चौधरी जनतार अधिकार पार्टी पीआरपी आनुष्ठानिक आत्मप्रकाश उपलक्षे जतियों प्रेस क्लाबे संबाद सम्मेलन एक समय नागरिक ईक्य आहवानक महमूद रहमान मान्ना बर्तमान सरकार क्षमत थकालीन देश कौ निरापत्ता नहीं भोटाधिकार और गणतंत्र फिर आनते एक साथ सब दल के आंदोलन कर आहवान जान मेने अंत के एन थे उना के एक निरपेक्ष सरकार हाथे निर्दलियों सरकार हाथे से प्रतिनिधि थकते परे देखा जा शांत पता उत्पादन भरा मौसुमे घन घन लोडशेडिंग श्रमिक असंतोषे विपर्यस्त हो पड़े देश चा शिल्प मान कम से आशंकजनक देशर अन्नतम शिल्पर बेहाल दशाएं चिंतित व्यवसायी चाहिदा जड़ित उन्नत है श्रमिक देर जीवन मान मौलिक चाहिदा पूरण दीर्घ दिन धरे मजूरी बृद्धि भूमि अधिकार बसस्थान और चिकित्सा व्यवस्थार उन्नयन सह विभिन्न दाबी वास्तवयन ना हो मानवेतर जीवन जापन कर चा श्रमिकरा एदि प्रति दुई बचर परपर बांगलेश चा संसद और चा श्रमिक इूनियन द्विपक्ष आलोचनार माध्यम श्रमिक मजूरी निर्धारण कथा थकले गत उन्नीस मासे फले मजूरी बाड़ान दाबी आंदोलन नेमे चा श्रमिकरा कर्मबिरती कर जदिव परिस्थिति सामाल दे चेष्टा कर बोर्ड घाटती हम नष्ट हो जाए चा प्रक्रियाजात कर समय प्रयोजन विद्युत चायर गुणगत मान नष्ट देशियों बजार रप्तानी बजारे प्रभाव पड़े आशंका संश्लिष्ट विदेश रप्तानी हमेशी चा तब सम्प्रति जालानी तेल दाम बृद्धि से ही साथ सारे दाम बाढ़ार कारण प्रभाव पड़े शिल्पे संश्लिष्टा बोलें ये शिल्प के बाचिए रखते हम द्रुत पदक्षेप ना खूब जरूरी सैयद तमिम महमूद एटीएन बांगला चट्टग्राम ढाका विश्वविद्यालय शिक्षक शिक्षार्थी गवेषण सहायतार अत्याधुनिक शीतताप नियंत्रित बयाल्लिस आसने एक बस उपहार दिए एनआरबी बैंक सिनेट भवने आयोजित अनुष्ठने उचार्य अध्यापक मोहम्मद अख्तरुजामान का बस टी हस्तान्तर करें बैंक चेयरमैन एस एम परफेज तमाल ए समय विश्वविद्यालय प्रफेसी मोहम्मद सामाद बांगलेश सिक्यूरिटीज एंड एक्सचेज कमिशन चेयरमैन अध्यापक शिवली रुबायतुल इसलम बैंक डी एम डी और सी एफओ हारुनर रशीद उन्नान मध्य उपस्थित छें बैंक चेयरमैन एस एम परफेज तमाल बनें ढाका विश्वविद्यालय प्रयोजन सब समय पासे दाड़ाते प्रस्तुत एनआरबी बैंक 
দেশে ডেটা সাইন্টিস্ট ও ডেটা ইঞ্জিনিয়ারদের মেধা স্বীকৃতি প্রদানে বৃহত্তম প্ল্যাটফর্ম ডেটাথনের দ্বিতীয় সংস্করণের সমাপনী অনুষ্ঠান হয়ে গেল রাজধানীর একটি হোটেলে প্রতিযোগিতার আয়োজক ছিল রবি পাওয়ার্ড বাই অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসেস প্ল্যাটিনাম স্পন্সর ছিল ওয়াইওয়ে এবং ক্লাউড এক্সপার্টাইজ পার্টনার হিসেবে ছিল ব্রেইন স্টেশন প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে টিম ইনস্টিংক্ট দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে নামপি এবং তৃতীয় হয়েছে ভাইকিং রাইডার্স প্রাইজ মানি হিসেবে চ্যাম্পিয়ন দল পেয়েছে দুই লাখ টাকা এবং দ্বিতীয় তৃতীয় দল পেয়েছে যথাক্রমে দেড় লাখ ও এক লাখ টাকা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল ইসলাম নফেল বাংলাদেশে নিযুক্ত মালয়েশিয়ার হাই কমিশনার হাসানা মোহাম্মদ হাসিম সমাপনী অনুষ্ঠানে রবির অ্যাক্টিং সিইও অ্যান্ড চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার এম রিয়াজ রশিদ এবং ওয়াওয়ে টেকনোলজিস বাংলাদেশ লিমিটেডের সিইও পিটারম্যান জুনফেং ও উপস্থিত ছিলেন এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা এবং স্বাস্থ্য সেবা খাতের জন্য সাতশো বিলিয়ন ডলারের বিলে সই করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন একে জাতীয় এজেন্ডা বলে দাবি করেন তিনি এর মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বরাদ্দ রাখা হয়েছে তিনশো পঁচাত্তর বিলিয়ন ডলার যা যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এই ইস্যুতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দু সালের মধ্যে দেশটির কার্বন নিঃসরণ চুয়াল্লিশ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে আনার পরিকল্পনা রয়েছে ওয়াশিংটনে তবে গ্রেস হাউস গ্যাস নির্গমনের জন্য দায়ী কোম্পানিকে কোনো বাধ্যবাধকতার আওতায় আনার কথা উল্লেখ নেই বলে নতুন বিলে যদিও নবানযোগ্য জ্বালানি খাতে বিনিয়োগের ট্যাক্স প্রণোদনা দেওয়ার কথা রয়েছে সেখানে দীর্ঘ মনোবল ও সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিয়ে প্রশিক্ষণ নিলেন বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর নবাগত সদস্যরা গাজীপুরের শফিপুরে বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি একাডেমিতে অনুষ্ঠিত মৌলিক প্রশিক্ষণ পুরুষ ষষ্ঠ ধাপের সমাপনী কুচকাওয়াজে সালাম গ্রহণ করেন বাহিনীর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল এ কে এম নাজমুল হাসান এ সময় অতিরিক্ত মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খন্দকার ফরিদ হাসান বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি একাডেমির কমান্ড্যান্ট অতিরিক্ত মহাপরিচালক মোহাম্মদ শামসুল্লাহ মোট নশো ছিয়াশি জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ড্রিলে প্রথম স্থান অর্জন করেন মোহাম্মদ রাসেল হোসেন ফায়ারিং এর সেরা মোহাম্মদ কবির হোসেন এবারে সবচেয়ে চৌকস প্রশিক্ষণার্থীর পুরস্কার লাভ করেন সুজন লাকরা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে হুমকির মুখে পড়েছে বাংলাদেশের মৎস্য খাত বাড়ছে অপুষ্টি ক্ষতির মুখে পড়েছে জীব বৈচিত্র্য দু হাজার বাইশে বৈশ্বিক খাদ্যনীতি প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে রাজধানী একটি হোটেলে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে আন্তর্জাতিক খাদ্যনীতি গবেষণা সংস্থা আইএপিআর প্রতিষ্ঠানটির মহাপরিচালক ড জোয়াইন সুইনেন সহ অন্যান্য বিশেষজ্ঞ এতে বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রী আব্দুল মান্নান সভাপতিত্ব করেন খাদ্য সচিব সায়েদুল ইসলাম ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে আজ সূচক ও লেনদেন উভয়ই বেড়েছে প্রধান মূল্যসূচক ডিএসিএক্স পনেরো পয়েন্ট বেড়ে ছয় হাজার দুশো একচল্লিশ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে এছাড়া সরিয়া সূচক পাঁচ ও থার্টি সূচক সাত পয়েন্ট বেড়েছে দিন শেষে লেনদেন হয় এক হাজার একশো উনষাট কোটি সাত লাখ টাকার শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট লেনদেন হওয়া তিনশো আশিটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দাম বেড়েছে একশো ছাপ্পান্নটি কমেছে একশো বত্রিশটি ও অপরিবর্তিত রয়েছে বিরানব্বইটি কোম্পানির শেয়ারের দাম এদিকে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন হয়েছে ২৪ কোটি চুয়াত্তর লাখ টাকার শেয়ার হাত বদল হওয়া দুশো চুরাশিটি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে একশো ষোলোটি কমেছে ছিয়াশিটি ও অপরিবর্তিত রয়েছে বিরাশিটি কোম্পানির শেয়ার দর এবারে পারটেক্স খেলার খবর তুরস্কের কোনিয়ায় ইসলামিক সলিডারিটি গেমসে আর্চারিতে একটি রৌপ্য এবং দুটি ব্রোঞ্জ পদক জিতেছে বাংলাদেশ 
কম্পাউন্ড মহিলা দলগত ইভেন্টে রোকসানা আক্তার শ্যামলি রায় ও পুষ্পিতা জামান তুরস্কের কাছে 222-229 স্কোর রেখেরে স্বর্ণপদক জয়ের সুযোগ হারায় এছাড়া রিকাব পুরুষ দলগত ইভেন্টে ব্রোঞ্জ পদকের লড়াইয়ে হাকিম আহমেদ রুবেল রোমান সানা এবং সাগর ইসলাম পরাজিত করেন সৌদি আরবের প্রতিযোগীদের আর রিকাব মহিলা দলগত ইভেন্টে উজবেকিস্তানকে হারিয়ে ব্রোঞ্জ জেতে বাংলাদেশ আইসিসি আগামী চার বছরের জন্য ফিউচার ট্যুরস প্রোগ্রাম প্রকাশ করেছে নতুন সূচিতে অস্ট্রেলিয়া ভারত ও পাকিস্তান সফর করবে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল সূচি অনুযায়ী টাইগারদের সামনে বিপুল সংখ্যক ম্যাচ রয়েছে দু থেকে দু সালের মধ্যে সব মিলিয়ে কমপক্ষে একশো চুয়াল্লিশটি ম্যাচ খেলবে সাকিব তামিমরা এর বাইরেও আইসিসি ও এসএসএর টুর্নামেন্ট তো রয়েছে এছাড়া একাধিক বোর্ডের আলোচনার ভিত্তিতে দ্বিপাক্ষিক বা তিন চার জাতির টুর্নামেন্টেও অংশ নিতে হতে পারে আরসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে দু হাজার তেইশ দু হাজার পঁচিশ চক্রে তিনটি হোম ও তিনটি অ্যাও সিরিজ খেলবে টাইগাররা এদিকে দু হাজার পঁচিশ দু হাজার সাতাশ চক্রে প্রায় দুই যুগ পর টেস্ট খেলতে অস্ট্রেলিয়া যাবে বাংলাদেশ দু সালে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সবশেষ টেস্ট খেলেছিল টাইগাররা পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে